BMG pamoja na imani. Serikali hii, serikali ya chama cha mapinduzi, si ndio jamani? Inaongozwa na Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Rais ambaye ninyi mlimchagua awe rais wenu, si ndio jamani? Kazi kubwa aliyotutuma sisi ambao walituteua kwenye nafasi mbalimbali mbali, na hasa kwenye sekta ya madini alituambia nendeni mkawasaidia wa Tanzania ili wa Tanzania waweze kunufaika na madini yao Mheshimiwa Rais akapeleka mswada bungeni wa kufanya marekebisho makubwa ya sheria ili sheria hiyo iweze kuwasaidia wa Tanzania Zamani huko tulikotoka madini haya yalikuwa madini mali ya wawekezaji Walikuwa wanatoka huko watokako waliotoka Ulaya walikuja. Waliotoka Uchina walikuja. Waliotoka Marekani walikuja. Kazi kubwa iliyowaleta hapa ni kuja kuchukua madini na kwenda kunemesha nchi zao. Watanzania waliachwa maskini hohe hae hawana kitu chochote. Miaka mingi hiyo iliyopita madini mengi yamebebwa yamepelekwa nchi za Ulaya. Yamejenga nchi za watu. Watanzania ni maskini, hawana barabara za uhakika, hawana maji ya uhakika, hawana shule nzuri kwa ajili ya watoto wao, na madarasa mengine hawana mpaka na vyo vimefunga shule. Rais Magufuli akasema tufunge break, tuyasimamie madini haya. Ndio maana mnasikia tunapita kila mahali. Leo mmeniona nimepita mimi pale wizarani kwetu tuna waziri anaitwa Angela Kairuki. Na yeye anaweza kuja hapa. Tuna naibu waziri mwingine anaitwa Stanislaus Nyongo. Na yeye anaweza kuja hapa. Tunakwenda kila mahali kuambia watanzania haki zao kwenye madini, kuambia wajibu wao kwenye madini, lakini kuambia wachimbaji wadogo wajibu wao na haki zao kwenye sekta ya madini. Tunachotaka ni kuona rasilimali ya madini hii. Ninyi watu wa Gairo, ninyi watu wa Jide, ninyi watu wa Rubeho ambao mmekaa kwenye madini yanayoendesha kiwanda cha mchina ambao ametoka China kuja kutengeneza tairi hapa. Lazima mfanane na madini hayo. Hiyo ndiyo kazi kubwa tunayoifanya. Mheshimiwa naibu waziri wa madini. Mimi nina swali moja tu kwamba mwekezaji au mmiliki wa madini na yule mchimbaji nani mwenye haki? Mwekezaji ambaye ni tajiri anaye anaye chimba madini na yule mchimbaji nani mwenye haki mchimbaji mfanya kazi eh mwenye leseni akija hapa anakuwa amepewa haki ya madini wazungu wanaita mineral right haki ya madini yeye wakati anakuja kufanya kazi hapa anakubaliana na watu wa kufanya kazi si ndio jamani wale wanaofanya kazi hawawezi tena kugeuka kuwa wenye haki Mwenye haki ni yule mwenye leseni ambaye amekuajiri wewe. Wewe mtalipana kwa mpango mliokubaliana. Wako wanaokubaliana kulipana fedha, wako wanaokubaliana kulipana madini, wako wanaokubaliana kupeana share. Ni utaratibu wenu mkikubaliana serikali haina matatizo. Kwa hiyo usije ukachimba madini, ulivyofikisha juu kasema nimeshayatoa huko ni ya kwangu. Ah ah, utakuna muonea mwenye leseni kwanza yeye ndo amekuajiri, si ndio jamani? Hapa katika kijiji chetu tulikuwa tumepata bahati ya kupata mradi wa madini. Kwa hiyo katika hayo madini yanavyochimbwa kama mimi kwa upande wangu sielewi kwanza hata ukiniambia tani sifanyaji sielewi jinsi inavyofanywa fanywa huko. Na sisi hapa kijijini kwetu tuna kelo ambayo tulikuwa tunatarajia tulivyopata huo mradi utusaidie utuwezeshe kwa sababu tuna watoto wengi wanapata shida sana kuhusu vyo mpaka shule imefungwa kwa sababu ya choo. Tunawataka sasa watu wote wenye leseni wawe na mpango wa kuhudumia jamii pale wanapochimba. Mahali pengine wamefanya kazi nzuri sana. Na huku ninaomba mkuu wa wilaya na mkurugenzi watasimamia wale wenye leseni lazima waje na mipango yao ya CSR. Mipango ya huduma kwa jamii ili mipango hiyo iweze kuwanufaisha wananchi hawa. Tunakuomba sasa huko unapokwenda wizarani huko mtuundie timu kwa sababu madini ambayo tunauza ya Filispa tunauza kwa bia chini sana. Tani moja tunauza shilingi 50. Ukiangalia tani 30 ni tunauza shilingi milioni moja na 1500. Kwa mfano chalinze pale. Kwa hiyo ukiangalia na price ya gari ambayo tunapakia gari na ushuru ambaye tunalipa mamiraba, mashauri na kadhalika. Unatukuta sisi hakuna kitu chochote tunachopata. 
Kwa hiyo sasa tunakuomba wewe kama waziri wa madini, naibu waziri, utakapokwenda kule mbele sasa. Utuangalie sisi tutakapokwenda kule tunanyanyaswa sana yani unakuta upati kitu chochote kile. Yaani unawafanyia kazi kwenye malori, unawafanyia kazi ya labda na mashauri, labda na wizara sisi hamna chochote tunachopata kule. Kwa ma, kwa mantiki unakuta sisi tumeamua kufunga hata migodi sasa hivi. Migodi yamekaa tu. Malisen tunazo tu. Kwa hiyo tunataka tupate system watu ambao wanakaa pale tunapopeleka mizigo yetu labda cha Lizet Miss au Mkuranga, basi tupate bei elekezi na angalau sisi tupate faida. Kwa sababu ukienda kule wachina wanakugaragaza tu, wanakuambia sisi tunakata vumbi tan tatu. Haya unapika tani labda 30 nakwambia tunakata tan tatu na unapima tani 27. Haya unatoka tena hapo unaambiwa sijui yule yule mchina tena pia anakukata anakukata asilimia ngapi jose sijui asilimia 18 tena yeye amekuwa tena yeye ni wizara tena ye anachukua anasema kwamba hii inatakiwa iende VAT 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 unaona bana kwa hiyo anaingilia paka kiasi kwamba anaingilia tena masuala tena ya wizara yeye pia haiwezekani wewe mchina uamue bei wewe mwenyewe kwa namna unavyoona wewe Hakuna madini ya namna hiyo. Yaani wewe ukifumba macho ukifumbua unasema nakupa 200. Ah ah. Huo sio uchawi. Hayo ni madini, si ndio jamani? Kama nyanya zenyewe bei inajulikana fungu moja linauzwa shilingi ngapi? Madini je? Ulishaenda kwa mama ukanunua kitumbua kwa mama ntilia wakakwambia bei wewe ukampangia? Kwa nini hao wachimbaji wadogo wanyanyaswe na mwekezaji? Na sisi tunachotaka ninyi wachimbaji wadogo mtusaidie ukibeba tani ngapi mwambie afisa madini ninapeleka tani hizi kwenye kiwanda hiki. Si tutazungumza na wao na tutawapa maelekezo wenye viwanda wote bei elekezi itatolewa. Halafu hata hicho kiasi cha vumbi cha tani tatu nani anakipima? Tunakwenda kuzungumza nao tuweke utaratibu mzuri wa kuwapa bei elekezi iwe ni kiasi gani na huo ni utaratibu wa sheria. Madini yote yanauzwa kwa bei elekezi anayetengeneza bei elekezi ni serikali sio mwenye kiwanda mwenye kiwanda angependa achukue hata bure kwa sababu wachimbaji wadogo wadogo hawana vyombo vya kuchimbia vya kutumia labda mashine wanatumia wenyewe labda masululu lakini unakuta wale wachimbaji wadogo wadogo huwa wanagundua hata madini yanayokuwa yana samani lakini ufika mwisho wanapolo yale madini sasa serikali ni kwa nauliza itatusaidieje sisi wachimbaji wadogo wadogo wa madini Ili na sisi tukaboreka na sisi tukaja kuwa na sisi wachimbaji wakubwa. Serikali ya iliwai kutoa ruzuku kwa ajili ya wachimbaji wadogo. Ikawa inatoa milioni miyamoja, dola laki moja, dola rufa msini, milioni miyambili kwa wachimbaji. Tukawagawia. Unajua walicho tufanya wachimbaji hao? Wengine wakachukua zile hera, wakaenda kuoa. Wachimbaji wengi waliopewa zile fedha hawakwenda kununua vifaa vya kuchimbia wakaenda kufanya shughuli nyingine. Lakini lazima mjue hizi fedha tunawanyima wananchi wengine ili tukupe we mchimbaji. Tungezitumia kupeleka maji kwenye kijiji cha hapa. Watu wangepata maji tunawanyima hawa watu ili tukupe wewe mtaji uendeleze uchimbaji badala yake watu wakaenda kufanya shughuli zingine. Tumesitisha wewe utaratibu. Tunaandaa utaratibu mwingine utakapokamilika wa kuwasaidia wachimbaji tutakuja tuambieni lakini jambo la maana sana sasa hivi tunataka kila mchimbaji asiyekuwa na leseni tumrasimishe tumpe leseni achimbe kwa utaratibu ili awe na haki na yeye ya kusema kwamba anachimba kwa mujibu wa sheria BMT pamoja daima